Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Öksü otu yani latince adıyla Viscum album, Santalese yani güvelek giller familyasından ağaçlar üzerinde yaşayan herdem yeşil bir yarı asalak bitki türüdür. Örneğin orkidede tıpkı öksü otu gibi yarı parazit bir bitkidir. Doğadaki parazit bitkilerin 5'te 2'si öksü otu gibi gövde paraziti iken geri kalan 5'te 3'ü kök parazitidir. Öksü otu örneğin mantarlar veya birer tarım zararlısı bitki olan kök paraziti canavar otu yani orobanke ve çin saçı yani kuskuta türleri gibi tam asalak değildir. Çünkü bitki klorofil içerir ve fotosentez yaparak kendi besini üretebilir. Yine de bir yandan da üzerinde yaşadığın ağacın öz suyundan da faydalanır. Yeri gelmişken Çin saçı ya da küskütün sarılık bir vampir gibi öz suyuna emdiği bitkileri koklayarak seçtiği tespit edilmiş. Yapılan deneylerde küskütün sağlıksız domates bitkilerini sağlıklı olanlardan kokuları aracılığıyla ayırt ettiği ortaya konmuş. Canavar otu gillerden bir tür olan cadı otu yani striga türleri ise en zararlı parazit bitki olarak biliniyor. Bir başka parazit bitki türü olan Dentrofta falcata ise yaklaşık 350 ayrı bitki üzerinde yaşayabiliyor. Kendi yiyeceğini üretebilen canlılara ototrof, üretemeyenlere ise heterotrof deniyor. Yani yeşil rengini içerdikleri klorofilden alan tüm bitkiler ototrof iken mantarlar ve asalak bitkiler gibi klorofil içermeyen bitkilerin tümü heterotroftur. Klorofil ışığı emerek bitkinin bir tür organik bataryası olan kloroplastlar içinde kimyasal enerji depolar. Bir de toprakta yaşayan ve bitki gelişiminde önem taşıyan organik bileşikleri üreten demir, sülfür, hidrojen ve azot bakterileri var. Bunlar da besin sentezlemek için kimyasal enerji kullandıkları için onlara da kemoototrof deniyor. İlginç bir bilgi olarak ilkel canlılar olan terliksi hayvan yani paramesyum ve kamçılı hayvan yani öglena da klorofil içerir ve fotosentez yapabilirler. Yazın su birikintilerini yeşil rengi veren Öglena vilidis ve kırmızı rengi veren ise Öglena sanguinadır. Dolayısıyla bu mikroskobik canlılara hareket edebilen bitkiler de diyebiliriz. Diğer canlılar kadar ağaçlara zarar veren bitkiler de var. Orman sarmaşıkları ve öksü otları bunların başında geliyor. Genellikle 20 yaşından büyük ağaçları tercih ettiği söylenen öksü otu, üzerinde yaşadığı ağacın nadir de olsa ölümüne yol açıyor ve gelişimini büyük ölçüde engelliyor. O nedenle budama ile durumu kontrol altına almak gerekiyor. Elma, armut, ahlat, üvez, diş budak, ıhlamur, kavak, söğüt, kestane, huş ve meşe gibi kabuğu ince olan ağaçların üzerinde yaşamayı seven öksü otu, reçineli oldukları için çam türü ağaçları pek tercih etmiyor. Fakat öksü otunun bir alt tür olan Viscum album abietis, göknar yani abies türlerinin, Diğer bir alt tür olan Viscum album austriacum ise odunu kızıl kahve renkli çam yani pinus ve çam melezi larix türlerinin üzerinde yaşayabiliyor. Odunu sağlam ve esnek olan larixi ya da melez ağacını diğer çam türlerinden ayıran özellik ise kışın yapraklarını döküyor olmasıdır. İlk barda açtığı kırmızı çiçekler daha sonra kozalaklara dönüşür. Hatta larixin güzel kozalakları açıldığında gül goncalarını andırır. Şubat ve Nisan ayları arasında çiçeklenen öksü otu, İnci tanesine benzeyen sulu ve yapışkan meyvelerini yiyen kuşların başka ağaçlar üzerine dışkılaması ile tohumlarını yayarak çoğalır. Yani öksü otu uzun vadede üzerinde yaşadığı ağaca zarar verse bile ağaçta yaşayan diğer canlılar için özellikle de kuşlar için bir besin kaynağı görevi görür. Ardıç ağacı tohumlarını yaymak için özellikle ardıç kuşunu kullanır fakat ayrıca öksü otuyla da işbirliği yapar. Ardıç üzerinde yaşayan öksü otlarının kuşları kendisine çekmesinden faydalanarak öksü otu meyvelerle birlikte kendi meyvelerinin da yenmesini sağlar. Bu da her iki türün tohumlarını birlikte yayabilmesi yani biyoçeşitlilik anlamına geliyor. Burada doğadan çıkarılması gereken önemli bir ders olduğunu düşünüyorum. Doğadaki canlı türleri biri diğerinden asalak olarak beslense de paylaşmayı ve birlikte var olabilmeyi başarıyorlar. Peki biz insanlar bunu neden yapamıyoruz? Ardıç ve öksü otu bizlerden daha mı zeki? Bence öyle olmalı. Doğa hepimizden daha zeki çünkü yok etmeyi değil, yaşatmayı başarıyor her durumda. Bu arada bitkilerin aslında sandığımızdan çok daha zeki olduğunu Demokritos'tan Darwin'e kadar pek çok düşünür ve bilim insanı savunmuştur. Aristo bitkileri hareket ve algı yetisinden yoksun oldukları için cansız olarak sınıflandırırken Aristo'dan 100 yıl önce yaşamış olan Demokritos bitkilerin de diğer tüm canlılar gibi atomlardan oluştuğunu ve canlı olduğunu söylemiştir. Hatta hiçbir şeyi gereğinden fazla ciddiye almayan alaylı gülümsemesiyle ünlü bu düşünür, ağaçları başları toprakta olan ters insanlara benzetmiştir. 
Buna yakın bir benzetme Baobab ağaçlarının yaratılış efsanesinde de vardır. Öksü otu tamamen zehirli bir bitkidir ama çeşitli kanser türleri ve lösemin'in tedavisi için ilaç olarak kullanımı hala test edilmektedir. Hatta meşe ağacı üzerinde yaşayan öksü otları içerdikleri anti kanserojen madde miktarı açısından da makbul kabul ediliyor. Bunun meşe ağacının diğer ağaç türlerine göre daha uzun ömürlü yani 1600 yıl civarında olmasıyla da bir ilişkisi olabilir. Böylece belki de öksü otu söz konusu maddeyi daha uzun sürelerde bünyesine topluyor olabilir. Diğer bir deyiş de öksü otlarının yaşadıkları ağacın türüne göre kimyasal yapıları da değişiklik gösteriyor. Öksü otunun yaprak ve meyveleri ayrıca alternatif tıpta tansiyon, panik atak, romatizma, konsantrasyon bozukluğu, varis ve epilepsi gibi pek çok hastalığın tedavisi içinde kullanılmıştır. Bir pagan inanışından yola çıkılarak 18. yüzyıl sonlarından itibaren yıl başında sevgililerin öksü otu altında öpüşmesi bir gelenek haline almıştır. Bu geleneğe göre öksü otu altında bekleyen bir kadın bu fırsatı yakalayan herhangi bir erkek tarafından öpülmeye razı olmalıdır. Yoksa bütün bir sene kötü şans yakasını bırakmaz. Kadının maalesef tek öpücükle de kurtulma şansı yoktur. Keza öksü otu üzerindeki meyve sayısı kadar öpücük hakkı vardır erkeğin. İskandinav mitolojisinin yaramaz tanrısı Loki'nin Thor başta olmak üzere herkesin başına çorap örmekte üstüne yoktur. Bu hikaye de onunla ilgili. İskandinav tanrılarının babası Odin her şeyden çok sevdiği oğlu Baldur'u el üstünde tutarmış ama günlerden bir gün içine bir kurt düşü vermiş. Ya Baldur ölürse? Odin bunun üzerine ölüler ülkesinin kahinle danışmaya gitmiş ve kahin de ona ne yaparsa yapsın oğlunu kaybedeceğini söylemiş. Odin baş tanrı olarak duruma el koymuş ve karısı Frigg'i seferber edip oğluna zarar verebilecek herkesten ve her şeyden onu öldürmemeleri için yemin etmelerini istemiş. Dağ taş ne varsa yemin etmiş Baldur'u öldürmeyeceğine dair ve bir de festival düzenlenmiş sonunda. Tanrı ve tanrıçalar ellerine geçirdikleri her şeyi Baldur'a fırlatıyorlarmış ama attıkları hiçbir şey ona zarar veremiyormuş. Ta ki Loki, kör tanrı Hodor'a yanaşıp Al bari sen de bunu at bakalım diyerek eline öksü otundan yapılma bir ok tutuşturana dek. Meğerse öksü otunun altı üstü çelimsiz bir ot olduğunu gören Frigg ondan yemin isteme gereği duymamış. Kılık değiştirme ustası Loki de Frigg'den bu gerçeği bir çırpıda öğrenmiş. Loki ona herkes ve her şey yemin etti mi Baldur'u öldürmeyeceğine dair diye sorduğunda işte bir tek şu işe yaramaz öksü otu hariç ona gitmeye gerek duymadım deyince hain ve kıskanç Loki'ye de gün doğmuş. Bizde ummadık taş baş yarar diye bir atasözü vardır. Bu seferki taş değil öksü otu olmuş. Öksü otundan yapılma ok Baldur'u delip geçmiş ve hiçbir şeyin zarar veremediği genç tanrı düşüp ölmüş herkesin gözleri önünde. Bu işin faturası da zavallı Frigg'e çıkmış. Odin ya bir şey de beceremedim be kadın diyerek küpbere binmiş. Frigg de ona e sen becerseydin ya o zaman siz erkekler bir tek emretmesini bilirsiniz zaten oturduğunuz yerden demiş. Bu son kısmı ben uydurdum ama sizce yakışmadı mı? Bu hikaye aslında bitmiş değil. Bildiğiniz gibi kuzeyin öyküleri uzar gider. Ama benim öksü otu ile ilgili söyleyeceklerim burada bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.